നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രമേഹ ചികിത്സാ രംഗത്ത് മറ്റൊരു നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ഗവേഷകർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനാകുമെന്ന വാദം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ റോട്ടാ വൈറസ് വാക്സിൻ സ്ഥിരം പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളുടെ ഭാഗമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നു പന്നികളുടെ അന്നനാളത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കുട്ടികളിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു പ്രമേഹ ചികിത്സാ രംഗത്ത് മറ്റൊരു നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ഗവേഷകർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കോശങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം കോശങ്ങൾ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലും തന്മാത്രകൾക്ക് വേണ്ട സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വാദം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ റോട്ടാ വൈറസ് വാക്സിൻ സ്ഥിരം പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളുടെ ഭാഗമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വൈറളക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാണ് ഈ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ റോട്ടാ വൈറസ് വാക്സിൻ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്ത് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കുട്ടികളാണ് പ്രതിവർഷം മരിക്കുന്നത് വിഷാദരോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ശ്രീഹരിയാണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ വിഷാദരോഗം ഒരാൾക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാകും എന്താണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആ ഈ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ മനസ്സിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഒരു ജീവിതം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പല വികാരങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും സന്തോഷം ദുഃഖം കോപം ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു രോഗാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു തീവ്രമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കലി ഒരാളെ ഡിപ്രഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ദുഃഖമോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമില്ലായ്മയോ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അതായത് മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ മിക്ക സമയങ്ങളിലും അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷമില്ലായ്മ രണ്ടാമത്തേത് ഈ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഇതിനു മുൻപ് സന്തോഷമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ ഇപ്പോൾ അതേ അളവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഞാൻ ചിലവഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമൊത്ത് ഞാൻ വെളിയിൽ പോകാറുണ്ട് അവരുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഒക്കെ ചിലവഴിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതേ പ്രവർത്തികളിലൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ താല്പര്യം അതേ അളവിലുള്ളൊരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഊർജം അതൊരു എനർജി ഡിക്രീസ്ഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജമില്ലായ്മ ഒന്നിനും ഒരു ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊർജ്ജക്ഷമത ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ പല ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ഒരു അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുക പറ്റാതിരിക്കുക അതുപോലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നിസ്സഹായത നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് വർക്ക്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സഹായമായൊരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എനിക്കാരും ഇല്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിസ്സഹായനാണെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ അതുപോലെ ഹോപ്ലെസ്നെസ് എൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമില്ലായ്മ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാം ഇവിടെ തീർന്നു എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വേർത്ത്ലെസ്നെസ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കൊരു കഴിവില്ല എനിക്കൊരു
ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം ലോകമാകമാനം മുന്നൂറ് ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഏകദേശം ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സർവേ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ വിഷാദം കണ്ടു വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എഴുപത് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾ ആളുകളിൽ അതായത് ഓൾഡർ ജനറേഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആളുകളിൽ സൂയിസൈഡ് ഒരു ലീഡിങ് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിപ്രഷന് ഒരു പങ്കുണ്ട് കാര്യം സൂയിസൈഡും ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൾ പറയുന്നു അതുപോലെ ഈ വർധനവ് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം വർധനവുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒക്കറൻസിൽ നേരത്തെക്കാളും അത്രത്തോളം വർധനവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജോലിക്ക് പോകും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ കണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് പുരുഷന്മാരിൽ ഏകദേശം നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സ്ത്രീകൾ അത് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനത്തോളം അത്രയും തോളം ഡിഫറൻസസ് ഒരു വ്യത്യാസം കണക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഇത് ഒരു ശാരീരികമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ പലപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ശാരീരിക രോഗത്തെ പറ്റി പറയാൻ ആളുകൾക്ക് വലിയ മടിയില്ല പക്ഷേ ഒരു വിഷാദമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശാരീരികമായ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അറ്റൻഷനും അല്ല അക്സെപ്റ്റൻസും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ അണ്ടർലൈൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്ക് ചെയ്ത് കൂടുതലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞത് കാര്യം സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഏജ് വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അഡോളസൻ്റ് ഏജിലും അതുപോലെ ഹയർ ഓൾഡർ ഏജിലും ഡിപ്രഷൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് കൂടുതലും അർബൻ സിറ്റുവേഷൻ പ്രോബബ്ലി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരു ബിസി കൾച്ചറും തിരക്കിട്ട് പിടിച്ച ജീവിതവും ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു അർബൻ പോപ്പുലേഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും വിഷാദം കണ്ടുവരുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഈ വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാരണമായിട്ട് എടുത്ത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന വിഷാദം വന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പല മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂറോ കെമിക്കൽസ് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂറോ കെമിക്കൽസിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഇപ്പോൾ സെറോട്ടോണിൻ ഡോപ്പമിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല രാസപദാർത്ഥൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വരുന്നത് മൂലം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ഇനി പാരമ്പര്യം ജനറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ ഫാമിലിയിലോ പിതാവിൻ്റെ ഫാമിലിയിലോ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാനുള്ള അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി പലതരം വ്യക്തിത്വമുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചില എന്താണ് സ്കിൽസ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസ് ലെവൽ കുറവുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ന്യൂറോട്ടിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠ അങ്ങനെ കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിലൊക്കെ ഈ
കുട്ടിക്കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സമ്മർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം തുടർച്ചയായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിന്തകളുടെ ഒരു റോൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ പല ചിന്തകൾ കാരണം അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ചർച്ച തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പരശുരാമൻ മഴു എറിഞ്ഞ് മലയാള നാട് ഉണ്ടാക്കിയ നാൾ തൊട്ട് കേരളമാകെ മുഴങ്ങുന്നതാണ് ആ വാക്ക് ചങ്ങാതിമാരായ അളിയന്മാർ അമളി പറ്റിയ അളിയന്മാർ തമ്മിൽ തല്ലിയ അളിയന്മാർ അളിയന്മാർ പലവിധം കഥയിലും സിനിമയിലും അയൽപക്കത്തും നിങ്ങൾ കണ്ട അളിയന്മാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല ഈ അളിയന്മാർ അമൃത ടിവിയിൽ മാത്രം ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് മുതൽ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് തുറന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കായി കാത്തിരിക്കും ചർച്ചയിലേക്ക് തിരികെ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു മനസ് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് തിയറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ചിന്തകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പല സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ആ വ്യക്തി പാസ്സാകുന്നില്ല ഫെയിലാകുന്നു അതാണ് സാഹചര്യം പക്ഷേ ആ സാഹചര്യം ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളത് അയാൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എനിക്ക് നേരായ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതിന് എനിക്കിനിയും ഭാവിയിലൊന്നും എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്ത വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് ഒരു നിസ്സഹായത ഒരു ഹോപ്ലെസ് ഭാവി ഒന്നും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാനൊരു കഴിവുകെട്ടവനാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാൽ ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ അത് നേരെ രീതിയിൽ പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ അതിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിന്തകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഡിപ്രഷനിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് വ്യൂ ഓഫ് സെൽഫ് നെഗറ്റീവ് വ്യൂ ഓഫ് വേൾഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വ്യൂ ഓഫ് അതേഴ്സ് അതായത് ലോകത്തിനെ മറ്റേ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് വ്യൂ ആണ് സ്വന്തമായിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ തമ്മിലും കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ സ്വതവേ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഒരു ചിന്തയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്തയുടെ പുറകെ മറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് ചിന്ത ഇങ്ങനെ മാല പോർക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നടന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകളും അവരിലില്ല എല്ലാം ഒരു ഫെയിലിയറാണ് അത് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അത് എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയെ കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമായിരിക്കും അവർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും ആ ഭാവിയെ പറ്റിയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിന്തകൾ ഇത്രത്തോളം നെഗറ്റീവായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ വളരെ കൂടുതലാകും അതുപോലെ തന്നെ ആട്രിബ്യൂഷൻ അതും ഈ ചിന്ത സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഈ ഡിപ്രഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾ അത് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് അ
ആ ഇപ്പോൾ ചിന്തകളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിന്തകൾ വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുക ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് അവർക്ക് ഇടപെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അവരൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉൾവലിയാനുള്ള സാധ്യത നേരത്തെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തോടും ഒക്കെ ചിലവഴിച്ച വ്യക്തികൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപഴകാനുള്ളൊരു മടി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് അവരുടെ ജോലികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇപ്പം ഇത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പതുക്കെ ഉൾവലിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയും അത് പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു വഴക്കായി മാറുവാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ജോലി സ്ഥലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്രസീവ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മറ്റു വ്യക്തികളാരും അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല ഇത് പലപ്പോഴും ആ ജോലി നേരായ രീതിയിൽ തീർക്കാനുള്ള ഒരു തടസ്സമായി മാറും ഇത് പലപ്പോഴും ആ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പരസ്പരം ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളെ അത് ബാധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഫേസിലും പല റോളുകൾ പല മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുമായിട്ട് നേരായ രീതിയിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരാതെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഒരു വലിയൊരു അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരിക അങ്ങനെയുള്ള പല അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പലപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ഒരു കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് അവരിൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയും വേണ്ട രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അവർക്ക് നേരായ രീതിയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിഷാദത്തിനെ പല ലെവൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം എത്രത്തോളം ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ചികിത്സാ രീതിയും ഏതാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ന്യൂറോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ മൂഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ഒരു സൈക്കാട്രിക്കും മരുന്ന് ൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചില കേസുകളിൽ വേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ചിന്തകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ റോൾസ് ഇത് ഇതിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നേരെയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തെറപ്പീസ് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചില ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ചിന്തകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിപ്രഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ തിരിച്ചറിയാനും അതിനെ നമ്മളൊരു കോഗ്നേറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ മാറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളായിട്ട് മാറ്റാനുമായിട്ടുള്ള തെറപ്പിയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി എന്ന് പറയും അത് അവരെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ തെറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാനും അതിനെ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള സ്കിൽസിൽ അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്രീഫ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ഇപ്പോൾ ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീഫ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കിൽസൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സന്തോഷം സങ്കടം ദേഷ്യമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീവ്രത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
എൻ്റെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ മാറ്റണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം അതിനൊരു മടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്തോ ഒരു മോശമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് ഏത് വ്യക്തിക്കും ഇപ്പം നമ്മളിലുള്ള ഏത് വ്യക്തിക്കും വരാവുന്നൊരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട സഹായം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റി നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അപ്പോൾ ആവശ്യമായി ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ആ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള സഹായം വേണ്ട അവസ്ഥയിൽ അവർ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് അവരെ ഈ വിഷാദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കൂടെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു മാറ്റം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ മാത്രമല്ല പക്ഷെ അത് കുടുംബത്തിനും ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു ഒരു സന്തോഷമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും വിഷാദ രോഗത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ശ്രീഹരി ആർ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് പന്നികളുടെ അന്നനാളത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കുട്ടികളിൽ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഗ്രേറ്റ് ഓമൺ സ്ട്രീറ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ ഈസൊഫജിനൽ അത്രീസിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇതുവഴി രോഗാവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇതുവഴി ചികിത്സ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് നവജാത ശിശുക്കളുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണിത് അന്നനാളത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ആമാശയവുമായി ചേരാത്ത അവസ്ഥയാണിത് ജനിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം വിട്ടുപോയിടത്ത് നിന്ന് പുതിയ അന്നനാളം ചേർക്കാനാകും പന്നിയുടെ അണ്ണനാളത്തിലെ മൂലകോശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നീക്കിയ ശേഷം അവിടേക്ക് കുട്ടിയുടെ പേശികളിൽ നിന്നുള്ള മൂലകോശങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹ ചികിത്സാ രംഗത്ത് മറ്റൊരു നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ഗവേഷകർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനാകുമെന്ന വാദം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ റോട്ട വൈറസ് വാക്സിൻ സ്ഥിരം പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളുടെ ഭാഗമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നു പന്നികളുടെ അന്നനാളത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കുട്ടികളിൽ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ആരോഗ്യ വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ലഭ്യമാണ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഹെൽ സന്ദർശിക്കുക യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് അമൃത ടി വി സന്ദർശിക്കുക ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാല് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് നമസ്കാരം